Ikatatlumput isa ng Enero. Biyernes, ang paggunita kay San Juan Bosco. Pari, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Yesus sa mga tao, May hahambing ang karya ng Diyos sa paghahasik ng isang tao ng buto sa lupa. Tulog man siya o gising, sa gabi o araw, sumisibol ang binhi at lumalago ng hindi niya na mamalayan. Nagbubunga ang lupa sa ganang sarili nito. Unay ang usbong, saka ang uhay, at ang butil na humihitik sa uhay. At kapag nagbunga na ito, agad siyang magpapadala ng karit sapagkat sumapit na ang anihan. At sinabi niya, Sa ano natin maikukumpara ang kaharian ng Diyos? Sa anong talinhaga natin ito may pakikilala? Natutulad ito sa paghasik ng buto ng mustasa na pinakamaliit sa mga binhing inihahasik sa lupa. Ngunit pagkahasik nito, tumataas ito at lumalaki na higit pa sa lahat ng gulay at nagsasanga ng malaki hanggang sumilong sa kanyang lilim ang mga ibon ng langit. Itinuro niya sa kanila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghagang gaya nito ayon sa kakayahan ng kanilang isipan. Hindi siya nagturo sa kanila ng hindi gumagamit ng mga talinghaga. Ngunit nilinaw niya ang lahat sa kanyang mga alagad ng sila-sila na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tulog man siya o gising, sa gabi o araw, sumisibol ang binhi at lumalago ng hindi niya na mamalayan. May sariling paggalaw ang kaharian ng Diyos. Tutubo ito at magbubunga ayon sa sariling tong panahon. Bahagi ito ng plano ng Diyos. May paraan siya ng pag na hindi marahas. Hindi niya ipinipilit ang paglago ng kabutihan sa puso ng tao. Nagtatanim siya at matiyagang naghihintay pagkatapos. Madalas, ginagambala tayo ng takot sa mga nangyayari sa ating mundo dahil sa maraming kasamaang nangyayari sa paligid. Nababagabag tayo na baka wala ng kabutihan sa puso ng tao. Hindi ito totoo. Mayroon pa rin kabutihan at maraming tao ang mabuti. Pinapakinggan pa rin at isinasagawa ang salita ng Diyos ng tahimik. Sa bandang huli, panatag tayong ang kabutihan pa rin ang magtatagumpay. Huwag tayong biwitiw. Huwag tayong titigil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Makikinig ang mga pusong handang makinig at maaari pang magbago at magbukas ang mga pusong tila sarado para sa karian ng Diyos. Pagsasagawa, buksa ng puso sa mabuting balita, magsikap na gumawa ng mabuti at matyagang hintayin ang mga bunga nito.